bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultra Lain hari ini. Inilah kabar untuk Anda. Di Treskrimum Polda Sultra dan Satreskrimum Polres Kabupaten Kota di wilayah hukum Sulawesi Tenggara berhasil membongkar dan membeku kawanan sindikat pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi yang beroperasi di Provinsi Sultra, Solteng, dan Solsel selasa 30 Juni 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultra Line, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam periode Januari hingga Juni 2020, di Treskrimum Polda Sultra dan Satreskrimum Polres Jajaran Polda Sultra sudah berhasil mengungkap sebanyak 119 kasus dari 141 laporan masyarakat dengan jumlah tersangka sejumlah 45 orang dengan jumlah barang bukti sebanyak 75 unit kendaraan. Sedangkan kasus yang sudah P21 sebanyak 25 kasus dan kasus yang masih dalam proses penyelidikan sebanyak 16 kasus dengan jumlah barang bukti sebanyak 2 unit kendaraan roda 4 dan 20 unit kendaraan roda 2 dengan jumlah tersangka sebanyak 25 orang. Sementara yang masih tahap penyelidikan sesuai laporan polisi sebanyak 78 kasus dengan jumlah barang bukti sebanyak 59 unit. Adapun modus para tersangka yakni melakukan mapping terhadap objek sasaran dan beroperasi mulai 0200 sampai 0400 dengan mencungkil rumah sasaran dengan menggunakan kunci letter T dan hasil pencurian dijual pada penada di bawah standar dengan harga bervariasi sejumlah 2 juta hingga 3 juta rupiah. Hal ini diungkapkan Kapolda Sultra Irjen Polisi Merdisham dalam acara konferensi pers pengungkapan kasus curanmor di lapangan Mapolda Sultra yang didampingi oleh Direktrimum Polda Sultra Kombes Polisi Laode Aris El Fatar, Kabit Humas Polda Sultra AKBP Ferry Walintukan dan Kabit Propam Polda Sultra AKBP Bambang Satriawan. Bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Satuan Reserse Kriminal Umum yang ada di Polres Jajaran Polda Sultra pada periode Januari sampai dengan Juni telah berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor sebagai berikut. Satu, jumlah kasus sebanyak 141 laporan. Jumlah pengungkapan 119 uh, kasus pengungkapan dengan jumlah tersangka sebanyak 45 dan barang bukti sebanyak 75 unit kendaraan. Sampai sekarang uh, untuk kasus sudah yang sudah dilimpahkan ke penuntut sudah P21 sebanyak 25 kasus. Sedangkan dalam masa proses e, penyidikan sampai saat ini ada 16 e, kasus dengan jumlah barang bukti 2 unit kendaraan roda 4 dan 20 unit kendaraan roda 2 dengan jumlah tersangka sebanyak 25 dan dalam tahap penyelidikan sesuai dengan laporan polisi sebanyak 78 kasus dan dengan jumlah barang bukti sebanyak 59 unit barang bukti. Adapun modus operandi para tersangka yaitu sebelum melakukan kegiatan atau kejahatan terlebih dahulu memantau melakukan mapping baik terhadap situasi dan objek sasaran yang akan menjadi sasaran dan para tersangka sebelum eh, kegiatan tersebut di mana sering beraksi ketika penghuni rumah sudah dalam keadaan tidur jadi berkisar antara pukul 02 sampai pukul 04 waktu Indonesia Tengah dan para pelaku ini melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah dengan mencungkil atau merusak jendela pintu ataupun melalui plafon kemudian membuka pintu dan mengambil sepeda motor Selain itu juga ada barang elektronik dan barang berharga lainnya. Adapun para tersangka akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1, 3, 4, 5 KUHP, subsidiar 362 KUHP, dan atau pasal 480 KUHP, 
Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya selama 9 tahun penjara. Untuk diketahui wilayah operasi para tersangka hampir di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan mempunyai jaringan lintas provinsi. Dari Kompleks Blok M Bende Kendari, jurnalis Soltralen Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.